लेकिन हम छोटे छोटे चैप्टर हैं तो हम इनको एस वन एयर एंड वाटर पढ़ा देते हैं ठीक है तो अभी एयर आ गई प्रेजेंटेड बाय मी ईमेल आ गई मुझे एयर की सबसे पहले हम बात करते हैं तो एयर क्या है कोई बता जी एयर की डेफिनेशन अगर पूछिए तो क्या होगी नो अच्छा अच्छा बेटा एयर जो है ना इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स डिफरेंट गैसेस ठीक है हवा ये हमें लगता है कि इसमें सिर्फ ऑक्सीजन है लेकिन इसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है इसमें तीन कंपोनेंट्स हैं जो हम पढ़ लें So basically, हम बात करते हैं कि एयर एंड वाटर क्या है तो एयर इज तो एयर में मिक्सचर ऑफ गैसेज वो मैंने बता दिया अब मैं आगे आता हूँ और ये कहता हूँ कि कॉम्पोजिशन ऑफ क्लीन ड्राई एयर इज अप्रोक्सीमेटली सेवेंटी एट परसेंट नाइट्रोजन होती है ट्वेंटी वन परसेंट ऑक्सीजन होती है वन परसेंट होता है इट इज मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेज एंड कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है अच्छा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर कैन बी डिटरमिन बाय पासिंग एयर ओवर हीटेड कॉपर ऑक्सीजन कॉपर ऑक्सीजन इन एयर रिएक्ट्स विद कॉपर एंड कॉपर टू ऑक्साइड इज फॉर्म ठीक है ये एक तरीका है कि हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट क्या हमने की कि आप देख सकते हैं इसको पढ़ लें जरा नोट्स में लिखी हुई है जी इसको पढ़ लें अच्छा अब बात यह है कि कॉम्पोजिशन ऑफ कॉम्पोनेंट्स जो हैं वो एयर के वो कैसे क्या किया जा सकता है सेपरेट करने के लिए हम एयर लिक्विफिकेशन करते हैं तो एयर इज फिल्टर टू रिमूव द डस्ट कूल टू माइनस टू हंड्रेड डिग्रीज टू मेक गैस एयर टू लिक्विड फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर करेंगे लिक्विड एयर पास इन टू बॉटम ऑफ फैशनेटिंग कॉलम एंड ब्लॉग ठीक हो गया अब आगे आती हूँ एयर पोलूटेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड की कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो इट इज अ कलरलेस एंड अडरलेस गैस हमें पता नहीं चलता है कब कहाँ पर मौजूद है क्योंकि ना इसका कलर होता है ना कोई अडर होता है ना खुशबू होती है ना कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड होता है ठीक है और एयर से स्लाइटली लाइटर होता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता है इसकी सोर्सेज की बात करें तो ये कहाँ से आता है तो इट कम्स फ्रॉम द इनकम्प्लीट कम्बस्टन ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड गैस जब सही कम्बस्टन नहीं हो रही होती तब ये प्रोड्यूस हो जाती है और क्या करती है इट जो आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन है बायो वन पता होगा ज्यादा तो उसकी ना ऑक्सीजन कैरियन के पास उसके साथ रिएक्ट करती है और और जो हीमोग्लोबिन है या कि रेड ब्लड सेल्स हैं उसकी ऑक्सीजन कैरियन के पैस जो है वो कम कर देती है और अगर इसके अलावा क्या होता है कि इट मे रिजल्ट इन हेड एक्स टायर्डनेस एंड मे लीड टू डेथ ठीक है जैसे अभी कुछ अर्सा पहले मरी में लोग काफी मर गए थे तो वो कैसे मरे थे वो बेसिकली अंदर उनके कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हो गई थी गाड़ी के अंदर सर्दी थी बर्फ पड़ थी मैंने शीशे वीशे बंद कर दिए ट्रैफिक जैम थी है इसके अलावा ट्रीटमेंट की क्या है कि जब जी मैं मरी वालों की बात कर रहा था तो मरी में क्या हुआ कि बर्फ पड़ रही थी उन्होंने गाड़ी भी लोगों ने कर दी बंद अंदर कम कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हो पीछे जो एग्जॉस था जहाँ से गैस निकल गई गाड़ी वो ब्लॉक हो गया तो अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड भरती उनको अंदाजा नहीं हुआ तो क्या हो रहा है और वो इतने से लोग जो है वो गाड़ी नहीं इन खाल के हकीकी सी जान के तो बहरा कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस का हमें पता नहीं चलता और ये इट कैन लीड टू डेथ डेथ टू 
अच्छा बहरहाल गरीब हमें कुछ छोड़ें इधर आए आ गए वापस इस्लामाबाद में जहाँ और आप बैठे हुए ट्रीटमेंट की बात करें तो फिट कैटलेटिक कन्वर्टर्स इन व्हीकल गाड़ियों में कैटलेटिक कन्वर्टर भाई लगा दो ठीक है आगे पढ़ेंगे कैटलेटिक कन्वर्टर के बारे में मेक श्योर इज एडुकेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फॉर कम्बशन ऑफ फ्यूल ठीक है ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी होनी चाहिए फ्यूल एफिशियंट गाड़ियाँ बने ठीक है अगली गैस जो है वो मीथेन है मीथेन क्या होती है मीथेन इज अ कलरलेस गैस न्यूट्रल लाइटर देन एयर ठीक है स्मॉल अमाउंट्स आर प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल डिके बायोडिग्रेशन ऑफ वेजिटेशन एंड अदर सोर्सेस बाय प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन एनिमल्स ये जो गाय भैंसी होती हैं इस दोनों का बात करने को लेके दे पास व्हेन दे पास गैस तो वो मीथेन गैस होती है ठीक है इसके अलावा बात करें अगर स्मॉल अमाउंट जो होते हैं वो तो हार्मलेस होते हैं हमारे ऐसे छोटे अमाउंट्स हमें कुछ नहीं कहते लेकिन लेकिन बाद में ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करके ग्लोबल वार्मिंग की तरफ ये वो जा सकते हैं वो हो जा ये वो वाले मसले होते हैं इससे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो एन ओ एंड एन ओ टू की बात करें तो एन ओ इज अ कलरलेस गैस ऑक्साइड एन ओ टू इज रेडिश ब्राउन एसिडिक ऑक्साइड ठीक है एट हायर टेम्परेचर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन एयर कम्बाइन टू फॉर्म ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन दीज रियक्शन अगर नेचुरली नाइट्रिंग मोस्ट ऑफ द पोल्यूशन इज प्रोड्यूस इन साइड मोटर कार अच्छा मैं लिखने इसलिए नहीं दे रहा कि नोट मिलेंगे तो लिख लेना ये लिखते लिखते ना आपके हाथ थक जाने हैं और कल हो जाने हैं लिखते ना ठीक है इसके अलावा बात करें तो एनओ जो है हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करें तो क्रोजन ऑफ बिल्डिंग क्रोजन ऑफ मेटल स्ट्रक्चर इंक्रीज एसिडिटी ऑफ सॉइल सो क्रॉप ग्रो मोर पोर्टली टॉस इट डैमेज फॉरेस्ट इट मेक्स फ्रेश वाटर लेक्स एसिड ओजोन ओ थ्री की बात करें तो पोलूटेंट इन द लोअर एटमोस्फेयर ठीक है इट इज फॉर्म बाई द एटमोस्फेयर ऑक्सीजन बाई लाइटिंग फ्लैश ट्रैफिक इन हॉट वेटर जलांग पर्टिकुलर इन ओल्ड ठीक हो गया अब आगे बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की तो एसिडिक गैस होती है कलरलेस होती है विथ सफोकेटिंग अडर इसकी प्रेजेंस हमें पता चल जाती है कि सफोकेशन होना चाहिए सोर्स की बात करें तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉसिल फ्यूल बर्न होने हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड भी वो हो रही होगी इसके अलावा वॉल्कैनिक करप्शन अच्छा हार्म क्या काज करती है हमें ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो जाती हैं रेन के साथ मिलके एसिड रेन बना देती हैं और फिर एसिड रेन के आपको पता है हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं वो हमने ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड एनओ वन का ट्रीटमेंट क्या है बर्न सल्फर फ्री फ्यूल ऐसे फॉसिल फ्यूल बर्न ही ना करें जिसमें सल्फर हो ट्रीट एग्जॉस्ट गैसेज फ्रॉम पावर स्टेशन विद वेट लाइम एंड लाइम एड एफ आपने बहुत दफा देखा होगा गाड़ियों से काला धुआं निकल रहा होता है तो बेसिकली यही होती है अच्छा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग होती है ऐसा आपको पता है क्लासिक से पढ़ते आ रहे हैं ठीक है ट्रीटमेंट क्या है कि गाड़ियों में कैटलैटिक कन्वर्टर लगा दो ठीक है उसकी ही एक्सप्लेनेशन दी गई है अब आगे आते हैं लेड कंपाउंड क्या करते हैं लेड कंपाउंड पेट्रोल में प्रेजेंट होते हैं ब्रेन डैमेज कॉज करते हैं लेड कंपाउंड और खासतौर पर बच्चों में बड़ों में भी लेकिन खास तौर पर बच्चों में भी तो लाती नहीं करती ब्रेन डैमेज ठीक है ओके अब आगे आते हैं तो ये देख लें कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोक्साइड ऑफ पोल्यूटेंट प्रोड्यूस बाय मोटर व्हीकल्स कैटलाइटिक इन्वर्टर्स कैन रिड्यूस पोल्यूशन बाय कैटलाइजिंग द रिएक्शन बिलो ये इस कैटलाइटिक कन्वर्टर की एक इक्वेजन टाइप की है और नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फेरली हार्मलेस एंड दीज गैसेज लीव द कार एग्जॉस्ट ठीक है देख ली ठीक है 
कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन की बात करें कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन के पांच मेन मेथड्स हैं कंप्लीट कंबस्टन ऑफ कार्बन बेस्ड फ्यूल इन रेस्पिरेशन व्हिच अकर्स इन सेल्स एंड प्लांट्स ऑफ एनिमल्स एंड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर ऑल लिविंग प्रोसेस बाय रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट्स विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड कार्बोनेट्स थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ अ कार्बोनेट इसके अलावा द मेन सोर्स ऑफ मीथेन इज एज फॉल्स डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेशन एंड बेस गैसेस फ्रॉम डाइजेशन इन एनिमल्स अगली चीज जो आती है वो ग्लोबल वार्मिंग है ग्लोबल वार्मिंग आप लोगों को ऑलरेडी सब पता है कि कार्बन ये पढ़ लें इसको जल्दी से देख लें ये एयर एंड वाटर में जल्दी से गो थ्रू कर रहा हूँ बड़े बच्चों वाले चैप्टर हैं लाइक लिटरली बहुत बच्चों मुझे समझ नहीं आता इनकी दुख क्या है एक ये है एयर एंड वाटर उसके बाद कार्बोनेट्स है उसके बाद ऑर्गेनिक पार्टी ये देख लिया कार्बन साइकिल आ जाता है ये आपका कार्बन साइकिल है कंपेरिजन ठीक है अच्छा जी ओके अब अगला जो टॉपिक है वो एयर एंड वाटर में वाटर है वाटर की बात करें तो इट इज अ गुड सॉल्वेंट इट देर फॉर डिजॉल्व ग्रेट वाइटी ऑफ सब्सटेंसेस नेचुरली अकरिंग एंड मिनरल सॉल्ट्स में होता है ऑर्गेनिक मैटर में होता है पोल्यूटेंट्स मैटर के बाउंड्स में नाइट्रेट्स और वाटर में होता है ठीक है टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द वाटर टेंस एन एट इज कॉपर टू सल्फेट फ्रॉम व्हाइट टू ब्लू दिस टेस्ट जस्ट प्रूव द प्रेजेंस ऑफ वाटर वाटर डाइल्यूट एसिड विल आल्सो कॉज द सेम चेंज बिकॉज़ इट आल्सो कंटेन वाटर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर सप्लाई की बात करें तो हेयर सम ब्रीफ पॉइंट्स डिस्कसिंग हाउ वाटर इज ट्रीटेड ठीक है ये ना देखें ये देखें इंप्योर वाटर है पास थ्रू लार्ज सीज ग्रेवल उसके बाद पास थ्रू स्मॉल सीज ग्रेवल पास थ्रू कार्बन पास क्लोरीन थ्रू इट वुड बी टेबल वाटर बन गया ठीक है कोएगुलेशन भी हो जाती है सेडिमेंटेशन फिल्ट्रेशन अडर एंड टेस्ट मूव बाय कार्बन डिसइंफेक्शन ठीक हो गया डिसेलिनेशन की बात करें तो सी वाटर कन्वर्टेड इनटू ड्रिंकेबल वाटर बाय प्रोसेस कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस इट डिसेलिनेट्स मूव फ्रॉम वाटर इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव मेथड टू ट्रीट वाटर ठीक है बाय इट डेवलप्ड कंट्री जो है उनमें डिसेलिनेशन होती है पाकिस्तान में नहीं होती अभी तक तो नहीं है मुझे अगर होती भी है तो मुझे अंदाजा कहां होती है मुझे नहीं लगता है मुझे यूट्रोफिकेशन की बात करें तो यूट्रोफिकेशन में क्या होता है द अन इंटेंशनल एनरिचमेंट ऑफ लेक्स एंड रिवर्स विद नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स इनकरेज इनकरेजेस द रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गाइ इट इज कॉल्ड एगल ब्लूम प्रोलिफेरेशन ऑफ एल्गाइ एंड वाटर सर्फ ब्लॉक सनलाइट वर्स समर्ज बीइंग प्लांट्स यूट्रोफिकेशन कॉजेस लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन अंडर वाटर प्लांट्स स्टॉप प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन जी because the process of photosynthesis stops due to non availability of sunlight when these plants die their decomposition by bacteria consumes oxygen when algal algae die the decomposition of bacteria also consumes oxygen uske baad eventually when there is little or no oxygen present fish die due to lack of oxygen uske baad mein ek aur baat karte hain wo implications of inadequate supply of water poor water supply Impact health by causing acute infectious diarrhea, repeat or chronic diarrhea. Okay, non-diarrhea. Affect health by limiting productivity and the maintenance of personal hygiene. Uh, it will affect crops which need to be irrigated with water. This may in turn reduce supply due to reduced crop yields. ठीक हो गया. Okay, that is it for air and water. और वाटर भी दे जो है वो सब कम हो गया ठीक है अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी तब तक अपना थैंक यू दोनों बाकी लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा थैंक यू मैडम आप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्रेस द बेल आइकन एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम टू गेट द लेटेस्ट अपडेट